শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন যত খেলায় সাথে আছে ফরিদা বক্তিয়ারের শুরুতেই জানাবো শিরোনাম সাফ অনুর্ধ সতেরো চ্যাম্পিয়নশিপে আত্মঘাতী গোলে ভারতকে হারালো বাংলাদেশ শিরোপা জয়ের আশা টিকিয়ে থাকল লাল সবুজের ফিফা প্রীতি ম্যাচে কাল শ্রীশেলসের বিপক্ষে মাছ নামবে বাংলাদেশ মদিনার অনুশীলনের প্রতিফলন চান কোচ কাব্রেরা ডিপিএল এ সেঞ্চুরি তামিম ইকবালের মুশফিকের সাথে শত রানের পার্টনারশিপ মোহাম্মদানকে সাত উইকেটে হারাল প্রাইম ব্যাংক জন্মদিনে নতুন উদ্যোগের ঘোষণা লড়াই এবার ক্যান্সারের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু হল সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন এবার বিস্তারিত সাফ অনুর্ধ সতেরো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে এক শূন্য গোলে হারিয়ে শিরোপার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ কমলাপুর স্টেডিয়ামে আত্মঘাতী গোলের ভুলে বাংলাদেশকে জয় উল্লাস উপহার দিয়েছে ভারত ঘরের মাঠে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই কঠিন প্রতিপক্ষ ভারত কমলাপুর স্টেডিয়ামে নিজেদের সেরা পারফরমেন্সের লক্ষ্যে নামে বাংলাদেশ আগের ম্যাচে শক্তিশালী রাশিয়ার কাছে তিন শূন্য গোলে হারের খারাপ লাগা পুষিয়ে নিতে ভারতকেই সেরা প্রতিপক্ষ মানে ছোট মেয়েরা রাশিয়া ম্যাচ থেকে শিক্ষা নিয়ে একাদশে একাধিক পরিবর্তন কোচ গোলাম রব্বানি ছোটনের ম্যাচে শুরুতেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের পূজা দাসের ক্রস থেকে শট নিলেও জালে জড়াতে পারেনি সুলতান আক্তার আক্রমণ প্রতি আক্রমণে ম্যাচ এগোলেও গোলের দেখা পায়নি কোনো দল পঁচাত্তর মিনিটে ভাগ্য সহায় হল বাংলাদেশের নাদি আক্তার যুথের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল চড়ান আখিলা রাজন আত্মঘাতী গোলের গ্লানি ভারতের এক শূন্য গোলের জয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশের সতেরো না পেরোনো মেয়েরা এ জয়ে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট যোগ করেছে লাল সবুজ টেবিলে শীর্ষে থাকা রাশিয়ার পরে বাংলাদেশ ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ফিফা প্রীতি ম্যাচে শ্রীশেলস বিপক্ষে জয় দিয়ে বছর শুরু করতে চান কোচ হাভিয়ের কাবরেরা এ ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক হতে পারে এলিটা কিংসলের সিলেট জেলে স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু শনিবার বিকেল পৌনে চারটায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ প্রি ম্যাচ কনফারেন্সে হাজির কোচ হাভিয়ের কাবরেরা একের পর এক প্রশ্নে তার সাবলীল উত্তর অথচ কপালের চিন্তার ভাজ গেল আট ম্যাচে জয় মাত্র একটি এবার সিসিলেস এর বিপক্ষে জয় নিয়ে আলোচনায় থাকতে চান স্প্যানিশ কোচ বিষয়টা নিয়ে আমি এখনই বলতে পারবো না এখনো সাতাশ জন খেলোয়াড় আছে আমার হাতে প্রথম ম্যাচের আগে আমরা দল ঘোষণা করব আজ অনুশীলন শেষে ঠিক করব তেইশ জন এক বছর পর আমরা হোম হোমে খেলতেছি আমাদের আরো সিরিয়াস হতে হবে জয় দিয়ে বছর শুরু করতে চাই কিন্তু এটা সহজ হবে না সৌদিতে আমরা যেভাবে অনুশীলন করেছি সেটার প্রতিফলন ঘটাতে হবে বাংলাদেশ লিগ বাট এলেটা মানে যে স্ট্রকটা আছে এটা তো বাংলাদেশে এরকম কেউ নাই সিসিলেস এর বিপক্ষে এর আগে একবারই খেলেছে বাংলাদেশ দু হাজার একুশ সালের চার জাতির টুর্নামেন্টে এক এক গোলে ড্র করেছিল জামাল ভুইয়ারা শামিম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
সিলেটে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ জয়ের পর দিনই ডিপিএল এর ম্যাচে মাঠে নামলেন জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা তামিম ইকবালের সেঞ্চুরিতে মোহাম্মদানকে সাত উইকেটে হারিয়ে টানা চার জয় প্রাইম ব্যাংকের বৃষ্টির হানায় বিকেএসপির দুই ম্যাচ শেষ হলো বৃষ্টি আইনে তিন নম্বর মাঠে শাইন পুকুরকে তিন উইকেটে হারালো লেজেন্ড সফরুগঞ্জ চার নম্বরে শেখ জামালের কাছে এগারো রানে হার ব্রাদার্স ইউনিয়নের নারায়ণগঞ্জের খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে প্রাইম ব্যাংকের কাছে টসেরে একশো নিরানব্বই রান করে মোহাম্মদান ব্যাট হাতে ইনিংস বড় করতে পারেননি মোহাম্মদানের মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সর্বোচ্চ একচল্লিশ রান করেন মাহিদুল অঙ্কন নাসির তিনটি রুবেল ও রেজাউর নেন দুটি করে উইকেট জবাবে তামিমের সাথে একশো উনিশ রানের জুটি মুশফিকের একশো নয় রানে অপরাজিত ছিলেন টাইগার অধিনায়ক মুশফিক উনচল্লিশ রানে সহজ জয় প্রাইম ব্যাংকের চার ম্যাচ খেলে তিনটা হেরেছে ইমরুল কায়েসদের মোহাম্মদান আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিফটি নেই তামিমের ব্যাটে এমন খরা খুব কম গেছে ১৬ বছরের ক্যারিয়ারে যদিও শেষ ম্যাচে একচল্লিশ রানে অপরাজিত ইনিংসটা বড় হতে পারত ইংল্যান্ডের কম সংগ্রহ সেটা হতে দেয়নি তবে তামিম যে আত্মবিশ্বাস পেয়েছেন সেটা সেরা ছন্দে ফিরতে সাহায্য করবে অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে মে মাসে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ড সফর পর্যন্ত গেল কয়েকদিন বাংলাদেশের অনুশীলনে মুহূর্তগুলো দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি তামিমকে ফর্মে ফেরাতে যেন ঘুম হারাম হাথুরুর শেষ ম্যাচে হয়তো রানে ফিরতেন তবে আক্ষেপটা তো আয়ারল্যান্ডের সামান্য পুঁজি একচল্লিশ বলে একচল্লিশ রানে থেকেছেন অপরাজিত তিন ও তেইশ রান প্রথম দুই ম্যাচে শেষ ম্যাচে আভাস দিয়ে রাখলেন ফিফটি অথবা সেঞ্চুরি দেখা হয়তো পেয়ে যাবেন মে মাসে আয়ারল্যান্ড সফরে বড় জয়ের দুইটা রেকর্ড গড়েছে বাংলাদেশ অধিনায়ক তামিম সফল তবে ব্যাটার তামিমের মনে দানা বেঁধে আছে সাম্প্রতিক ফর্ম ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচে কখনো রিফ্লেক্স কখনো ভুল শট কখনো বা তারা হুড়ো করে উইকেট দিয়ে এসেছেন তেইশ পঁয়ত্রিশ এগারো তিন ম্যাচে তার রান ষোলো বছরের ক্যারিয়ারে তামিমকে ফিফটির জন্য ছয় ইনিংস অপেক্ষা করতে হয়েছে মাত্র দুইবার দুই হাজার আট ও দুই হাজার উনিশ সালে সাত ইনিংস দুই হাজার এগারোতে এবারও সেই সংখ্যাকে ছুঁয়ে ফেললেন দুই হাজার সালে বারো ও আট সালে অপেক্ষা ছিল চোদ্দ ইনিংসের তামিম তার মান এমনভাবে ঠিক করেছেন তাতে মাত্র সাত ইনিংসে রান না পাওয়ায় সমালোচনা হতেই পারে সাকিবের ধারাবাহিকতার সাথে মুশফিক ফিরেছেন নতুন রূপে ফিনিশার হয়ে এখন শুধু সেরা তামিমের অপেক্ষা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেক্ট ক্যান্সার আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ক্যান্সার ফাউন্ডেশন উদ্বোধন করলেন টাইগার তারকা সাকিব আল হাসান শুক্রবার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও ক্রিকেট কোচরা সাকিবের এমন মহৎ উদ্যোগকে স্বাগত জানান তারা বার্থডে বয় সাকিবের প্রশংসনীয় নতুন উদ্যোগ মরণ ব্যাধি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণায় নিজ প্রয়াসে গড়ে তুললেন সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অলরাউন্ড সাকিব মাঠের বাইরেও ছড়ালেন দুটি দুদিন আগেই বাংলাদেশ বিমানের শুভেচ্ছা দূত হয়ে বলেছিলেন যে পারে সে সব পারে সেই কথা প্রমাণে এবার ক্যান্সার বিরোধী যুদ্ধে সংগঠিত পথ চলা শুরু সাকিবের অনেক সময় আমি অনেক কাজের সাথে জড়িত হয়েছি চেষ্টা করেছি মানুষের পাশে থাকার কিন্তু এবার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিছু করতে চাই যত ক্ষুদ্র পর্যায়ে থেকেই হোক না কেন সাকিব আল হাসান ক্যান্সার ফাউন্ডেশন এইসব মানুষের জন্য কাজ করতে চাই যাদের সামর্থ্য নেই ক্যান্সারের সাথে ক্যান্সারের মতো ব্যয়বহুল চিকিৎসা পদ্ধতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সাকিবের এই অনন্য উদ্যোগের সহযোগী হচ্ছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপনও ওষুধ শিল্প সমিতির পক্ষ থেকে সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশনের জন্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস তার সাকিবের এমন মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন নির্বাচক হাবিবুল বাসার সুমন সাকিব ফাউন্ডেশন অনেক দূর এগিয়ে যাবে শুরু করেছেন তারা আলি পিটিশন দিয়ে ভবিষ্যতে তারা হাসপাতালে করতে পারবে সেখানে হয়তো আমরা যারা দুর্ভাগ্যজনক ক্যান্সার পেশেন্ট হবেন তারা হয়তো 
ঘাতক ক্যান্সারে জীবন হারিয়েছেন সাকিবের স্ত্রী উম্মে আহমেদ শিশিরের বাবা মা স্বজনদের হারানোর কষ্ট থেকেই সাকিবের এমন উদ্যোগ কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জুলিয়ান নাগেলসম্যানকে বরখাস্ত করল বায়ার্ন মিউনিখ প্রধান কোচের দায়িত্বে দেখা যাবে চেলসিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জেতানোর সাবেক কোচ থমাস টুকেল সবশেষ লিগ ম্যাচে লেভারকুসেনের কাছে হেরে শীর্ষস্থান হারায় বায়ার্ন তবে এক নম্বরে থাকা বড়ুশিয়া ডর্টমুন্ডের সাথে পয়েন্ট ব্যবধান মাত্র এক তাছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আটটি ম্যাচে সবগুলোতে জয়ের দেখা পেয়েছে বাবারিয়ানরা ডিএফবি পোকালেও আছে শিরোপার পথেই কিন্তু তারপরও বরখাস্ত হতে হলো নাগালসম্যানকে এদিকে নতুন কোচ টুখেলের প্রথম ম্যাচই হবে অগ্নি পরীক্ষা এক এপ্রিল টর্টমুন্ডের মুখোমুখি হবে বার্ন আর বারো এপ্রিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ম্যানসিটি বিশ্বকাপের পর ফিফা উইন্ডোতে প্রথম প্রীতি ম্যাচে পানামাকে দুই শূন্য গোলে হারাল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এ ম্যাচে ক্যারিয়ারের আট শতম গোলের মাইল ফলকে লিওনেল মেসি এদিকে ইউরো বাছাই পর্বে ম্যাচে রোনালদোর জোড়া গোলে চার শূন্য ব্যবধানে লিখটেন স্টেইনের বিপক্ষে জয় পেয়েছে পর্তুগাল আর ইতালি বিপক্ষে ইংল্যান্ডের জয় দুই এক ব্যবধানে কাতার বিশ্বকাপের পর প্রথমবারের মতো ঘরের মাঠে খেলতে নামল মেসি ডি মারিয়ারা ম্যাচটিকে ঘিরে বুয়েনেস আইরেসের মনোমেন্তালের গ্যালারিতে হাজারো দর্শকদের মিলন মেলা বিশ্বকাপ জয়ের আমেজ যেন এখনো রয়ে গেছে আকাশ নীল দেশটিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের সামনে পানামা বাধা অনেকটাই নির্ভার লিওনেল স্কালোনি স্বদেশী ভক্তদের মিলন মেলার ম্যাচে প্রথমার্ধ গোল শূন্য থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে থিয়াগো আলমাদার গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা এগারো মিনিট পর এবার মেসি ম্যাজিক দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে ক্যারিয়ারের আটশোতম গোল পূরণ করেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা জাতীয় দলের হয়ে নিরানব্বইতম ছত্রিশ বছর পর বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ম্যাচ শেষে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে মাঠে আসেন কোচ লিওনেল স্কালোনি মেসি ডিমারিয়া আলভারেজদের উৎসাহ দিয়েছে পুরো দেশ এদিকে একই দিনে ইউরোর বাছাই পর্বে জয় পেয়েছে পর্তুগাল লিখটেনস্টাইনের বিপক্ষে চার শূন্য গোলের বড় জয় পেয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর দল জোড়া গোল সিআর সেভেনের সাথে এককভাবে সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ডটাও নিজের করে নিলেন এই সুপারস্টার প্রথমার্ধে চেনসেলোর গোলে এগিয়ে গেলেও দ্বিতীয়ার্ধে হয়েছে আরও তিন গোল বার্নান্দো সিলভার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জোড়ায় জয় দিয়েই নতুন মিশন শুরু করল কোচ রবার্তো মার্টিনেস এছাড়া উনিশশো একষট্টি সালের পর ইতালির মাটিতে প্রথম জয় দেখা পেল ইংল্যান্ড ইউরোর বাছাই পর্বে আরুজিদের দু এক গোলে হারিয়েছে ইংলিশরা ওয়েন রুনিকে পেছনে ফেলে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ গোলের মালিক এখন হ্যারি কেইন কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ এই ছিল আজকের যত খেলা ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে আমন্ত্রণ পরের আয়োজন